ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ತುಂಬ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀರಾ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಹಾಗಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ವೈಫೈ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈಫೈ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈಫೈ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಫೈ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಒಂದು ವೈಫೈ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀನು ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಅಂದರೆ ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಇದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಮೆಥಡ್ನ ನೋಡೋಣ ಜೆನ್ವಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನೋದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಂತ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟಿಂದ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎ
ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಎಮ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗಾಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಅವರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಎನ್ ವಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ವಿ ಡೇದವರ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಟೈಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಜಿ ಫೋರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಹತ್ರ ನೈನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಗೇಮ್ ರೆಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಬ್ಬಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಎನ್ ವಿ ಡೇದವ್ರದ್ದಾಯಿತು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಟೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಎಮ್ ಬಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡ್ರೈವರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಲೋಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೇರ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವಸ್ಥೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಂತರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರದ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆನ್ವಿನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಮಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ಬಿಗಿನರ್ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಇದಿಷ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೊಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ವಿಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ದರಿಂದ